¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Un gusto, un placer. Miércoles 9 de enero de este 2019. Hoy en La Verdad de la Milanesa vamos a tratar el tema inseguridad. Y Ramosito ya nos tiene pronto un informe que salió en la televisión, que quiero que lo escuchen, y después eh, hacemos un análisis y algún comentario sobre qué pasa cuando escuchamos y vemos esto en la televisión y después no pasa nada, no ocurre absolutamente nada. Vamos a verlo. Lo tiene Ramón, póngalo. El video difundido por el portal San José Ahora corresponde al comercio 24 horas ubicado en La Valleja y Valle Ordóñez, pleno centro de San José de Mayo y evidencia sobre un nuevo asalto en la capital Maragata. Ocurrió poco antes de las 23 horas cuando varios clientes realizaban sus compras. Entre los presentes se encontraba un niño y varias mujeres. El delincuente los amenazó con un arma de fuego que movía sin control y se fue con el dinero de la caja. A pesar de quedar filmado, su rostro estaba cubierto con una gorra y una bufanda. Esa rapiña se suma a una serie de delitos similares ocurridos antes de fin de año en la capital de San José. En diciembre fueron asaltados una pizzería, una financiera, una estación de servicio, un remate y un supermercado. Desde entonces, la policía investiga si hay una misma banda tras los atracos. En declaraciones al observador, el jefe de policía de San José, William Martínez, sostuvo que en los últimos casos se constató por parte de los delincuentes una audacia, violencia y experiencia nunca vista en el departamento. En 10 días hubo 7 rapiñas. El jerarca agregó que tiene desplegados todos los recursos posibles en la ciudad y que comparte la preocupación de los vecinos. Y actualmente eh, vamos eh, con un crimen por día y las estadísticas que no son justas porque falta mucha información y faltan muchos crímenes que ocurren, eh, ya llega a un crimen todos los días que ocurre en Uruguay. Claro, eh, Bonomi y el perro Vázquez hablan de ajuste de cuentas. Inventaron hace unos años el famoso ajuste de cuentas. Y tuvimos que soportar, inclusive, eh, que le aconsejara a la población que no se resista. Eh, que lo mejor que había que hacer cuando te vienen a robar, a rapiñar, en una parada del ómnibus, en un semáforo cuando te rompen el vidrio y meten medio cuerpo adentro del auto y se llevan la cartera de la dama o se llevan el portafolio del caballero que está trabajando. ¿eh? Cuando roban simplemente a alguien que está en la parada del ómnibus y lo termina matando, o como los videos que hemos visto cuando ocurren esos crímenes increíbles que a mí por lo menos me quedaron dos de ellos, como fue el pisero de la pasiva, cuando entró aquel muchacho totalmente descontrolado y el pisero estaba ahí, no tenía nada que ver, estaba paradito, quieto, y le pegó un tiro y lo mató, ¿eh? y lo mató. Eh, y, o como esa muchacha que fue la cajera de aquel supermercado, cuando ese energúmeno, ese anormal, esa bestia humana, eh, entró eh, y le disparó por la espalda cuando se iba y antes le había pegado eh, varios tiros a un guardia que era un extranjero que estaba cumpliendo eh, funciones de guardia de seguridad que quedó parapléjico y la muchacha murió con ese tiro en la espalda porque simplemente se había puesto nerviosa y no pudo abrir la caja en el momento que éste le pedía el dinero y después cuando se fue le pegó un tiro por la espalda ¿Eh? a una muchacha que muere, que deja a niños chicos, que deja a una familia, a un marido, y bueno, y ya pasó, y no hay que resistirse. No, lo que hay que hacer acá es que alguien nos defienda, que la justicia y la policía con el gobierno de turno cumplan al pie de la letra lo que marca la Constitución, las leyes y lo que marca el Código Penal y metan preso a esta manga de delincuentes eh, que son animales, peor que, que una bestia, eh, que matan por matar, que están drogados, que el narcotráfico hace lo que quiere en nuestro país eh, y que las bocas de pasta base eh, se saben dónde están y no funcionan y hay muchas de ellas que 
pagan para que no se la cierren ¿eh? en la maldita corrupción policial que es la peor de las corrupciones junto con la corrupción política en nuestro país. Esto pasa lamentablemente, pero, pero eh, Bonomi nos da el consejito de decirnos que no tenemos que resistirnos. Hoy tenemos un testimonio que es muy desgarrador, que les aviso que es muy desgarrador. Eh, hoy vamos a pasar una entrevista que hicimos en el Semanario El Bocón hace algún tiempo a un señor de muchos años, de más de 80 años, que lo coparon en su vivienda, vive solo en la ciudad de Minas, y su testimonio es absolutamente desgarrador conversando conmigo. En un ratito lo vamos a tener, pero no te resistas, hermano. ¿eh? Entrega todo, que es lo mejor que te puede pasar. No, queremos que la policía nos cuide y no, no tener que entregar todo. No, no te resistas si te van a saltar, no te resistas si te copan la casa, no te resistas si te van a violar, no te resistas a pagar la factura o los impuestos de orden municipal, no te resistas que al Estado hay que bancarlo y el que trabaja solo tiene que pagar, no te resistas, no te resistas, no te resistas que hay que colaborar, si usted resiste es un facho de carrasco y en algo tuyo resultaba que usted Está. Si usted resiste que es un facho de carraco y en algo turbio resultaba que usted está atololo. Atololo, ah Bonomi, renuncia de una buena vez, andate, andate, que venga otra persona que le podamos tener más confianza a los uruguayos, que venga con mano firme, mano dura, que haga cumplir al pie de la letra lo que está pasando. Y muchos crímenes que quedaron impunes, que nunca se supieron. ¿Quién fue el asesino? Tenemos centenas de asesinos caminando en las calles de Uruguay creídos que son eh, lo mejor, que no los agarró la policía, que no los metió en peso la justicia, que no tuvieron un solo día presos. Hay muchos de ellos. Este es uno de los casos en la cual un muchacho que hacía tareas comunitarias para una iglesia, que visitaba los barrios más pobres del Uruguay y que trataba de alentar, de ayudar, de dar comida. Bueno, cuando terminó uno de esos días en cual fue voluntario para hacer eso, estaba en la parada del ómnibus. Allí, allí, pararon a repiñarnos dos delincuentes en moto y como no quería entregar la mochila que tenía, Allí mismo lo asesinaron. Este testimonio es importante, salió en la prensa, habla el padre de este muchacho, porque Bonomi dijo que se trataba de un ajuste de cuentas y no lo era. Acá el está, pasado dale. 3 de abril, Oscar Paz salía de una reunión de la iglesia Veraca en el barrio Borro, y cuando estaba esperando en la parada de la calle Bertani, dos individuos intentaron robarle una mochila, pero como se resistió, lo mataron de dos disparos. Nueve días después, aún no hay pistas sobre los autores de este homicidio. Freddy Paz, el padre de Oscar, habló con Telemundo. Estaba ahí en la reunión, en el borro, donde él servía, donde él iba a ayudar. Porque él iba a ayudar, no estaba ahí, porque él trabajaba en, 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 para, para, para el de sonido en la central y bueno, toda la idea, pero ahí iba a ayudar. De ahí iba solamente a ayudar, ayudaba a los niños, a los jóvenes, estaba, entraba a las casas humildes, eh, se preocupaba por ellos, les daba comida, eh, él iba a ayudar ahí. Yo no sé si aún este, el, el que lo mató lo, 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 lo había ayudado a mi hijo. Consultado por las declaraciones del ministro Eduardo Bonomi, que señaló no estar seguro que este hecho fuera una rapiña, Freddy Paz dijo que el ministro se equivocó. Mi hijo que da cuenta de que si no se drogaba, no fumaba, no tomaba, se le una iglesia de ayudando a ese barrio que no entra nadie, que no entra nadie, él entró, puerta por puerta, entraba ahí, hay fotos en la casa cuando entran las casitas chiquitas, pobre, entrando él, festejando las fiestas, haciéndole el cumpleaños a los niños, haciéndole el cumpleaños a los jóvenes, porque él animaba también, iba, los animaba, hacía cumpleaños, ¿qué va a hacer ajuste de cuenta? Eso me golpeó, ajuste de cuenta que quiere tapar algo que qué. No sabe lo que uno está subiendo como padre. A mí me golpeó eso. No es a junta de cuenta. Que me estigue, que sepa. Yo no estoy enojado con él, porque es una autoridad y yo respeto a las autoridades. Los respeto, pero está mal en eso. ¿Cómo era Oscar? Pa, excelente. Bien. Este testimonio que salió en todos lados y que no tuvo una respuesta, que no hay alguien preso eh, por este eh, crimen, asesinato inmundo, pero Freddy está en el cementerio. 
Y mañana puede ser uno de nuestros hijos, familiares o nosotros mismos. ¿Qué pasamos? Entonces los uruguayos estamos eh, a, 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 a expensas de lo que hagan dos figuras inexpertas como son Bonomi y Vázquez y estamos en manos de Mario Lallera como director nacional de policía que sale a la televisión, sale a la radio a decir, a decir que eh, re realmente eh, no hay solución a decir que esto se va a transformar eh, en algo mucho peor, que vamos de mal en peor. El propio dirección, director nacional del policía, el que tendría que poner la casa en orden y terminar con todo esto de una vez por todas. Vamos a escuchar, Ramosito, si usted lo tiene, un testimonio que es desgarrador. Desde ya se lo estoy diciendo, pero es bueno escucharlo. Es bueno escucharlo. Yo dos por tres... Eh, lo recupero y lo escucho y analizo y, y veo que así no se puede seguir. Es un hombre anciano que lo coparon en su casa en Minas, que habían pasado tres meses con nosotros, nos comunicamos con él y ni siquiera lo habían llamado a declarar en el juzgado, ni siquiera había declarado en la comisaría. Ni siquiera había pasado eso. Que gracias a Dios vive y lo puede contar. Es duro. Acá está. Ajá. Eh, porque yo estaba desde, desde, desde el domingo en la madrugada hasta el martes a mediodía. ¿Y usted vivió solo, Antonio? Vivió solo. ¿Y, y, ¿Y qué entraron personas a su casa? ¿Cómo fue? Entraron dos personas. Ajá. Cuando yo, yo estaba durmiendo. Ajá. Y ellos falsearon la puerta de, de Garalle, porque Garalle estaba en, acercado desde el día antes y la salvadora falsearon la salvadora. Corrompieron una, una puerta de la cocina, una tabla, sacaron una tabla grande y entraron por la cocina. Ajá. Cuando yo, lo, cuando yo los encontré, cuando yo me di cuenta, estaban al lado mío, había una lucecita chiquita, al lado mío, al lado de mi cama. Ajá. Entonces me dijeron que, que me quedé quieto, que no me iban a hacer nada porque yo era una persona de edad. Bien. Entonces yo vi una persona grande, que estaba todo vestido de negro, se le veían solamente los ojos. Ajá. Eran dos personas. Dos personas. Sí. Estaban vestidas de negro desde abajo hasta arriba. Ajá. Sí, entonces yo el otro no lo había visto, entonces el otro andaba buscando con qué atarme las manos. Bien. ¿Y usted se quedó en la cama? Yo me quedé en la cama porque yo tengo deficiencia para caminar. Lo, correcto, sí, sí. Bien. Entonces me quedé en la cama y ellos buscaron las corbatas, las corbatas que estaban en otro ropero que yo tengo. Ajá. Con las mismas corbatas mías me ataron las manos. Ajá. Entonces después que me, que me ataron las manos, el, ese que estaba conmigo, que estaba conversando, porque me había dicho que cuando me estaba atando las manos, dije, qué preciosos anillos tiene, dice, pero no se los vamos a llevar. Entonces le dijo le, 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 al otro, dice, bueno, prende la luz. Prendieron todas las luces de la casa. Ajá. Uh -huh. Hasta las portátiles, todo prendieron. Bien. Y yo quedé atado ahí a la cama. ¿Y usted los veía ahí? Sí, yo los vi mientras estuvieron allí a la mío. ¿Y andaban con la cara cubierta? Todo, todo, no se le veía nada más que los ojos. Ah, tenían eso que le llaman pasamontaña. Ah, exactamente. Ajá. Ah, ah. Vestidos de negro desde, desde abajo hasta arriba. Bien. ¿Eran hombres? Eran hombres, sí. Ajá. Este, entonces de repente le dijo a la naturaleza de la luz ahora yo quedé atado en la cama allí Ajá. y, y le... ellos revolvieron no quedó ningún cajón en la casa de que de que no lo, no lo abrieran y lo tiraron todo al suelo Quedó toda la casa, me contaron, porque yo no, cuando, yo cuando ellos, cuando se iban, me pegaron el grito y dice, bueno, quédese tranquilo que ya nos vamos. Ajá. Entonces, yo intenté bajarme de acá 
llamo para ver si hija de mano atada podía, por medio de los teléfonos, este, ubique, ese, comunicarme. Pero los teléfonos estaban, estaban cortados también. Ajá. ¿Y usted estaba atado a la cama también? Estaba también atado a la cama. Ajá. O sea que no podía salir de la cama por sí solo. Por sí solo no, porque, pero, sí, y para completar, al quererme bajar de la cama, me caí. Ah. Entonces no me paré más. ¿Y quedó ahí en el suelo? Ahí en el suelo estuve desde el domingo, en la madrugada, hasta el martes a mediodía que vino mi sobrino porque había yo tenía una llave que tenía un sobrino le agarraba un sobrino siempre tenía una llave él Ajá. pero todo coincidió porque él tenía el primer día el día 13 era el día de la madre Ajá. ellos pensaron que yo no lo llamaba porque yo lo llamaba todos los días Ajá. para las tardes las nochecitas entonces era el día de la madre y pensaron que yo no los había llamado por el día de la madre. Yo no los había llamado porque yo estaba en el suelo, no me podía levantar y además tanto el teléfono cortado. O sea que estuvo casi dos días ahí. Exactamente. Casi dos días. Y me imagino lo que habrá sido para usted es todo ese tiempo ahí. ¿Qué pensaba? ¿Pudo dormir? ¿Cómo hacía las necesidades? No, mire, gracias a Dios el, el vientre no lo moví. Para ordenarme me empapé todo, estaba todo empapado. Qué horrible. Yo intentaba empujar, empujar un seco. Bueno, cal, cálmese, don Antonio, cálmese, cálmese, no recuerde más eso. ¿Qué le robaron? ¿Le robaron mucha cosa? Mire, <coughs> yo no he podido terminar de arreglar todo porque fue tan grande el revuelto que hicieron. Hay uh -huh. cosas que son de otra pieza y están en otra pieza ajena. Uh -huh. Entonces yo no he podido arreglar todo, yo le decía de menos un reloj de pulsera. Ajá. que tenía una cajita y a una botella de, de caña compuesta con con pero que yo lo, 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 lo acondicionaba me parece que son dos botellas que faltan pero no en eso no estoy seguro pero en la de caña sé que falta porque estaba compuesta con con bien y dinero no tenía tenía Ajá. tenía dinero en el pantalón que había dejado, que me había sacado esa noche para acostarme. Ah, ¿y se, se lo llevaron también? No, no, ese pantalón estaba sobre una butaca al lado de mi cama. Ah. Y no lo tocaron y tenía la billetera con mil seiscientos y pico pesos. Mire usted. ¿Qué edad tiene usted, Antonio? Ochenta y cuatro. Ochenta y cuatro años. Bueno, cálmese, cálmese. Y dígame, Antonio, cuando llegó su sobrino, bueno, fue la, la, la alegría poder ver lo que alguien lo sacara de esa situación. Yo estaba sin conocimiento. Ah, estaba sin conocimiento ya. Sin conocimiento, mi sobrino entró porque tenía ya. Ah, correcto. Y ahí llamaron a la emergencia enseguida, claro. me, imagino. me imagino. ¿Y lo internaron, lo llevaron a, a, a verlo al médico, Antonio? Sí, 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 me, me sobrino, cuando, porque él me cuenta que él me habló y yo no contesté nada. Ajá. Y me volvió a hablar y tampoco contesté. Es la tercera vez que me habla. Me moví, pero no le contesté. Ajá. Estaba sin conocimiento, pero se, entonces se dio cuenta que estaba con vida. Y entonces empezó a llamar a, llamó a la policía, llamó al, al CEN, llamó al médico. Bien, y lo atendieron, lo atendieron. ¿Lo llevaron a, a verlo? A ¿Dónde lo llevaron? ¿Al sanatorio o al hospital? Bien, creo que hasta aquí es un testimonio absolutamente desgarrador, real, muy emotivo sin duda, un hombre de 84 años, pobre también, muy humilde, que, que no se puede creer. Yo le digo la verdad, no se puede creer 
que sigan pasando estas cosas, que ocurran estas cosas. Este hombre se salvó, ya estaba, eh, había perdido el conocimiento, imagínese lo que es casi 48 horas, atado de manos eh, a la cama, tirado en el suelo, eh, orinándose encima. Increíble, increíble. Y lo peor también es eh, que habían pasado tres meses y nunca la policía le había tomado declaraciones ni siquiera había pisado el juzgado, ni siquiera alguien había tomado declaraciones y nunca, nunca jamás, por supuesto, si se hacen las cosas mal y la investigación es mala, nunca jamás eh, lograron que este, los autores de este aberrante copamiento con, con rapiña sean eh, este, detenidos, eh, procesados y condenados porque merecen pudrirse en la cárcel, pudrirse en la cárcel, la verdad. Eh, todo robo es inexplicable, toda rapiña es inexplicable, pero en este caso, un hombre de 84 años, un anciano que, como este, que le hagan eso y lo dejen ahí tirado, la verdad, es inexplicable. Para mí merecen podrirse en la cárcel. Muchas veces cuando escucho este tipo de testimonios que he escuchado mucho por mi trabajo, por mi profesión, mi oficio de periodista, eh, la verdad que muchas veces pienso si no tendrá que existir una cadena perpetua, si no es que hay gente que no merece vivir en la sociedad conjunto con todos los demás, que hay gente que hay que sacarlos, no sé, meterlos en una isla, no sé, en algunos países del mundo los matan, ¿eh? los matan. La verdad que no merecemos que esto pase, y no merecemos también tener un Ministerio del Interior que no funciona y una justicia cómplice totalmente, que hacen el gran combo de la impunidad en nuestro país. Nos reencontramos mañana, que pasen ustedes muy bien. Hasta mañana, hasta mañana, que pasen bien. Dele Ramón. ¿Cómo puede mi pueblo tener tanto guante? Todo el mundo lo roba y él sigue feliz. Dicen que hay unos males que son los causantes de la cerda ladrones que viven aquí. Elegimos a un grupo de gente importante que prometen el cambio para nuestra nación. Mientras que hacen la ley se reparten campantes, los contratos esperando su comisión. Roba el blanco, roba el verde, roba el rojo y el azul. ¿De dónde sacan los fondos? Pagan a esa curul. Con razón no pasa nada, no prestamos atención. Si el escándalo del siglo lo olvidamos con un gol. Esta es mi tierra linda, es mi nación, parece de mentiras, pueblo huevón. Esta es mi patria, papá, es mi nación, parece de mentiras, pueblo huevón. Y después monumento lo hacemos aquellos Que se llevan la plata para otro país Y en la tele nos dicen según un sondeo Que somos de este mundo el lugar más feliz ¿Cómo pueden nos suben los tales impuestos? Y los niños muriéndose de hambre y de sed Pero para la salud no alcanzó el presupuesto y después el culpable sigue sin usted Roba el blanco, roba el verde, roba el rojo y el azul ¿De dónde sacan los fondos para ganarse esa curul? Con razón no pasa nada, no ponemos atención Si está el muerto más sentido, lo olvidamos por un gol En la selección de fútbol, para el mundial clasifica Esta es mi tierra linda, es mi nación Parece de mentiras, pueblo huevón. Esta es mi patria, papá, es mi nación. Parece de mentiras, pueblo huevón. Yo no quiero más silencio, si soy parte de esta historia. No perdamos la memoria, que es el único remedio. Para luchar hay que acordarnos que está viva la nación y nos toca.